നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ പേര് സാഗർ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ്ങുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വരുന്ന ജൂണിൽ സി എം എയുടെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സോഴ്സുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാനും ഒരു സി എം എ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സി എം എ ഇൻ്റർൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജി എസ് ടി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഞാൻ ജി എസ് ടിയിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടൊന്നും അല്ല എങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം അത് പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി ഇനി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയെന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കമൻറ്റും എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇനി മുമ്പോട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണോ വേണ്ടിയെന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരുപാടൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ജി എസ് ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടൊരു സാധനമാണ് ജി എസ് ടി അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നോക്കാം ടാക്സ് ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജ് ടാക്സ് എന്താണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജാണ് ഗവൺമെൻറ് അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളുടെ മേൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് പബ്ലിക് സർവീസസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ റോഡുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഡാമുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസോ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഹയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജാണ് ജി എസ് ടി ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഫുള്ള് കേൾക്കാൻ പോകണേ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ടാക്സ് എത്ര തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ടാക്സ് എത്ര തരത്തിലുണ്ടോ നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് രണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ അല്ലേ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും അതിലായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിന് മേൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയോ ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെയോ ഒരു ഫേമിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ അതായത് സി എ ഇൻ്റെ സി എം എ ഇൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഇൻകത്തിന് മേൽ അതിനൊരു പ്രൊപ്പോഷണൽ റേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻകത്തിന് മേൽ ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ താഴെ പറയുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ പലരും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പലതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് സർവീസസ് ടാക്സ്
ഹയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വരുന്ന ടാക്സാണ് സർവീസസ് ടാക്സ് അതൊക്കെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് നമുക്ക് പലർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അതുപോലെ വാറ്റ് നമ്മളൊരു മാനുഫാക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്തോരം വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് ആ ഗുഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ വാല്യൂ അഡിഷന് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ആയിരുന്നു വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് നമുക്ക് സെൻട്രൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് സെയിൽസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൊത്തത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സിസ്റ്റമാണ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് മാത്രമല്ല വേറൊരു സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം അതായത് നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് ആക്സ് ആക്ട് കസ്റ്റംസ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിലെ ജി എസ് ടി പ്ലസ് കസ്റ്റംസ് ആക്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലേ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ ആ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ഓർ എക്സ്പോർട്ട് ഈ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ടാക്സാണ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അത് കസ്റ്റംസ് ആക്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജി എസ് ടി ഈ രണ്ട് സമൂഹങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ജി എസ് ടി കൂടാതെ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ജി എസ് ടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏ അതായത് ഈ ജി എസ് ടി എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ബേർഡൻ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് ഒരു ഗുഡ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജി എസ് ടിയുടെ ഫ്ലോ ഒന്നാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അയാൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല അയാൾ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റും കൂടെ അതിന് മേൽ ആഡ് ചെയ്യും ഇല്ല വെറുതെ ആരും ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അവരൊരു മേലിൽ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ അയാൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് അടക്കേണ്ട ഒരു ടാക്സും കൂടെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇത്രയും സാധനം അതായത് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് ടാക്സ് ഇത്രയും സാധനം അയാൾ തൊട്ടടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ മേലിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇയാൾ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സും ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഫിറ്റും ഇയാൾക്കുണ്ടായ കോസ്റ്റും ഇയാൾ ആർക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ടാക്സ് ബേർഡൺ ഇയാൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇതിനകത്ത് അയാളുടെ ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും ഹോൾസെയിലർക്ക് പോകും ഹോൾസെയിലർ അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റും കമ്മീഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റീറ്റെയിലർക്ക് പോകാം ഈ റീറ്റെയിലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാണുമെന്ന് അറിയാമോ അതായത് ഫസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറർക്ക് ഉണ്ടായ കോസ്റ്റ് കാണും കൂടാതെ ഈ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് റീറ്റെയിലറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയും പേരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റും ഇതിൽ കാണും അല്ലേ കൂടാതെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ടാക്സും ഇതിൽ കാണും ആ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടി അല്ലേ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അടയ്ക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഈ പൈസ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും എലമെൻറ്റ് ഈ അയാളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സും കൂടെ ചേർത്ത് റീറ്റെയിലർക്ക് കൊടുക്കും റീറ്റെയിലർ അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് ഹോൾസെയിലർ കൊടുക്കും ഹോൾസെയിലർ അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൊടുക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മാനുഫാക്ചറർ കൊടുക്കും മാനുഫാക്ചർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ടാക്സിൻ്റെ ബേർഡൻ അയാൾ
നമ്മുടെ ഇൻകത്തി മേ ഇൻകത്തിന് മേലാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ആളും നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ടാക്സിൻ്റെ ബേർഡൺ സഹിക്കേണ്ട ആളും നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ല മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ ടാക്സ് നമ്മളല്ലേ വേർ ചെയ്തത് അപ്പം ടാക്സ് പേയറും സഫറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ആളും ആ ടാക്സ് സഫർ ചെയ്യുന്ന ആളും ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യമാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻകം ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണ് ഇതെന്താണൊരു ഇൻകം ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണ് ഇതോ ഒരു ഇൻകം ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണോ അല്ല ഇതൊരു സപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര ഇൻകം ഉണ്ടെന്നത് ജി എസ് ടിയിൽ ബോധർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നതാണ് ജി എസ് ടിയിൽ ബോധർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതൊരു ഇൻകം ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണ് ഇതൊരു സപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇൻകം അനുസരിച്ച് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത്ര സ്ലാബ് പത്ത് ലക്ഷം വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത്ര പതിനഞ്ചിന് മേലെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലാബ് റേറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പഠിച്ചോ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പല ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും പല ടാക്സ് റേറ്റ് അതായത് പല സ്ലാബ് റേറ്റിലായിരിക്കും അയാൾ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല റേറ്റിൽ നോ ഡിഫറൻസ് റേറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ജി എസ് ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾ ആ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ജി എസ് ടി അപ്പം ഇവിടെ ടാക്സ് റേറ്റിന് എന്തില്ല ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഇനി നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ എൻ്റെ ടാക്സ് ഗോസ് ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ എൻറ്റയർ ടാക്സ് ഈ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന പേരിൽ അടയ്ക്കുന്ന എൻറ്റയർ ടാക്സ് ആർക്കാണ് പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയോ സെൻട്രൽ പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് കുറച്ച് പോർഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും കുറച്ച് പോർഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ടാക്സ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഫുൾ എമൗണ്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനായിരിക്കും പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറച്ച് പോർഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറച്ച് പോർഷൻ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഇല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിൽ ദ ഇൻകം ഏൺഡ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് ടാക്സ്ഡ് ഇൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകമാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ദർ ഈസ് നോ സച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല ഇവിടെ അല്ലേ ദർ ഈസ് നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും എപ്പോഴാണ് ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ആറാമത്തെ ഡിഫറൻസ് സി ബി ഡി ടി അതായത് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മേടിക്കാനുള്ള ഫുൾ അതോറിറ്റി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും റേറ്റ് ഫിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കുന്നത് ആരാണ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അത് കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി ആർക്കായിരിക്കും സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഈ ബോ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ എല്ലാ അതോറിറ്റീസും ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എന്ന് ഈ പേരൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സെൻട
റിഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പെർ മന്ത് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു ഫോൺ മേടിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആ ഫോണിൽ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ ജി എസ് ടി വരുന്നത് ആയിരം രൂപയാണെന്ന് വെച്ചോ അതേ ഫോൺ അമ്പതിനായിരം രൂപയുള്ള ആൾ വാങ്ങിയാലും അയാൾ കൊടുക്കേണ്ട എത്ര രൂപയായിരിക്കും ആയിരം രൂപ തന്നെയായിരിക്കും ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ഇത് റിഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചറാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം പോണ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി കൂടുന്നുണ്ടോ ടാക്സ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതാണെങ്കിലോ ഇൻകം എങ്ങനെയാണോ കൂടുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടാക്സ് കൂടുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടാക്സ് പെയറും സഫറും സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇൻകം ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ സപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ റേറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവിടെ റേറ്റ്സിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഇവിടെ എൻ്റെ ടാക്സ് ഗോസ് ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഫുള്ള് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കാണ് പോണത് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് പോകും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് പോകും ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ദ ഇൻകം ഏൺ ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് അസിസ്ഡ് ഇൻ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ദർ ഈസ് നോ സച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ ഇല്ല സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സാണ് ഫുൾ അതോറിറ്റി ഉള്ളത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അതിൻ്റെ പേര് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കായിരിക്കും ഫുൾ അതോറിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് നേച്ചറിലായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രസീവ് നേച്ചറിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആര് പഠിച്ചാലും അവരറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഈ ജി എസ് ടി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ഈ ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ഒരു ആക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ അമെൻമെൻറ്റ് വരുത്തേണ്ടി വരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു ആക്റ്റും ഏതൊരു ആക്റ്റും അത് ആക്റ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് നമ്മൾ ബില്ലെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസസ് ഈ രണ്ട് ഹൗസസും ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെ നമ്മൾ ടി വിയിലും ന്യൂസിലൊക്കെ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ് ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കി അങ്ങനെ പാസ്സാക്കി കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഹൗസസിലും ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ബില്ല് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതൊരു ആക്റ്റായി മാറത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൺ നോട്ട് വൺ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ഇതൊരു ആക്റ്റായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഇത് ആക്റ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് ആക്റ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലായിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി ടു അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ ഇതൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ടു അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ സോറി ഗവൺമെൻറ് അല്ല പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം എയ്ത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അസൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൺ
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റിനും അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനുമായിട്ട് വിധിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതാണ് കൺ കറണ്ട് പവൻ കറണ്ട് കറണ്ട് പവേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് പേർക്കും അതിനുള്ള പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത് വരുത്തിയ ഒന്നാമത് ഇത് വരുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റം ഇനി രണ്ടാമത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എ പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എ പ്രകാരം Uh, the power of levy gst has been given to parliament as well as state legislature nammada parliament num state legislature nu aanu ee gst act gst pirikkanulla avagasham adhaayathu nammada goods and service indirect tax pirikkanulla avagasham evarku rendu verku koduthirikkana kan current powers nu nammal paranja kaaryam appo idu prakaram da ee parayna tax galakkana vannathu cgst adhaayathu central gst idho enacted by central government id arga irikkum central government enacted by central government adutha sgst peru thana undu state goods and services tax enacted by ara irikkum state government state government arikku idu pirikkunadum evarkku arikkum ee tax nu mele avagasham adutha moonamathu vanna sadhana aanu igst Integrated Goods and Services Tax. Integrated Goods and Services Tax. ഇതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇത് എനാക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ നമ്മളിനി വരുന്ന പോർഷനിൽ ഈ ഐ ജി എസ് ടി ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഐ ജി എസ് ടി എന്താണെന്നൊക്കെ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഈ ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് അപ്പം ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ പ്രകാരം പാർലമെൻറ്റ് ഐ ജി എസ് ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ് അടുത്ത ഒരെണ്ണമുണ്ട് യു ടി ജി എസ് ടി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ജി എസ് ടി ഇത് എനാക്റ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റേറ്റ്സും സെവൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും സെവൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും ആണുള്ളത് ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റേറ്റ്സും സെവൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ടെറിട്ടറീസും ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഈ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജി എസ് ടി അതാണ് നമ്മൾ ഈ യു ടി ജി എസ് ടിയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ലക്ഷദ്വീപ് ഡാം ആൻഡ് ഡ്യൂ ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി പിന്നെ ഏതാണ് ആൻഡമൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ പ്യുവർ എന്താണ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏഴെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം അതായത് ഡൽഹി ആൻഡ് പോണ്ടിച്ചേരി ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഈ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജി എസ് ടി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു യു ടി ജി എസ് ടി ഇത് എനാക്റ്റഡ് ബൈ ആരാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണപ്രദേശം കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശം എന്ന് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി വിളിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് എ പ്രകാരം ഉള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഐ ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് നമ്മുടെ ഐ ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഐ ജി എസ് ടി അപ്പോഷൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിനും സെൻട്രലിനുമായിട്ട് അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആരാണ് പാർലമെൻറ്റാണ് അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ പക്ഷേ ഓൺ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അതായത് പാർലമെൻറ്റ് ആണ് ഇത് അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓൺ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ
ജി എസ് ടി എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന് മേലും നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് തീർത്തുക ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിച്ച് തീർത്തുക എക്സെപ്റ്റ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ഈ ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കള്ള് മദ്യം ഈ ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയേക്കാണ് ഇതാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എ ഐ ജി എസ് ടി വിൽ ബി ലെവീഡ് എമൗങ് വിത്ത് ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് നമ്മൾ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കത്തില്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്തും കൊടുത്തിരിക്കണം ഐ ജി എസ് ടി കൂടി കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എ പ്രകാരം പറയുന്നത് അടുത്ത ആറാമത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ പാർലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈക്കും ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിനി വരുന്നിടത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഏഴാമത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ താഴെ പറയുന്ന ഈ ഐറ്റംസിനൊന്നും നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ഇല്ല ഏഴാമതും എട്ടാമത് പോയിൻറ്റും അതാ പറയുന്നത് ഈ താഴെ പറയുന്ന ഐറ്റംസിനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ ആ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജി എസ് ടി ഇല്ല അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇല്ലേ അത് തന്നെ സംഭവം പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് ഇതിനെന്തില്ല ജി എസ് ടി ഇല്ല പിന്നെ അടുത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ നമ്മുടെ പെട്രോളിനില്ല അടുത്ത ഡീസലിനില്ല മോട്ടർ സ്പിരറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ്ഡ് പെട്രോൾ ഇല്ലേ സാധാ പെട്രോൾ ആ അതാണ് മോട്ടർ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ പെട്രോൾ അതിനില്ല നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അടുത്ത ഏവിയേഷൻ ടെർബൈൻ ഫ്യൂൽ ഏവിയേഷൻ ടെർബൈൻ ഫ്യൂൽ അടുത്ത ടുബാക്കോ ആൻഡ് ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് ടുബാക്കോ ആൻഡ് ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ മോട്ടോ സ്പിരിറ്റ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഏവിയേഷൻ ടെർബൈൻ ഫ്യൂൽ അടുത്ത ടുബാക്കോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്താണ് നിലവിലുള്ളത് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പണ്ടത്തെ പോലെ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളത് അതായത് ജി എസ് ടി ഇവരുടെ മേല് ഇല്ല ഇനി ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ജി എസ് ടി വേണമെങ്കിൽ വരുത്താം ഭാവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി എസ് ടി വരുത്താം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ഇത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ടു അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കൊണ്ടുവന്നു അത് രണ്ട് ബോത്ത് നമ്മുടെ ഹൗസസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനെ പാസ്സാക്കി പാസ്സാക്കിയിട്ട് എയ്ത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അസൻറ്റ് വാങ്ങി അതൊരു ആക്റ്റായി മാറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൺ നോട്ട് വൺ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനായി മാറി അത് കാരണം ഈ താഴെ പറയുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കി കൺകറൻറ്റ് പവേഴ്സ് ഓൺ പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു മേക്ക് ലോസ് റിഗാർഡിങ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ്
അത് കൂടാതെ ഐ ജി എസ് ടി വന്നു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് അത് എനാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് പാർലമെൻറ്റ് പറയുന്നത് പ്രകാരം സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പാർലമെൻറ്റിന് ഈ സാധനം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും അതായത് യു ജി എസ് ടി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് നമ്മുടെ ഏഴ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലുള്ള കാര്യമാണിത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റേറ്റ്സും ഏഴ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് അടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തുവാ ഐ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും പാർലമെൻറ്റ് പറയുന്നത് പ്രകാരം അപ്പോഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റെക്കമെൻഡ് ബൈ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അടുത്ത ജി എസ് ടി ഈ താഴെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് മേലിൽ മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത് ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഉണ്ട് ഏതാണ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് മാത്രം ജി എസ് ടി നിലവിലില്ല അടുത്ത ആസ് പെർ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എ പ്രകാരം ആസ് പെർ ആർട്ടിക്കിൾ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എ പ്രകാരം ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂ നമ്മുടെ ഇൻറ്റർസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഐ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയം ഒരു ഗുഡ്സ് സർവീസോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ അല്ല സോറി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ജി എസ് ടിയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും അത് വിട്ടുകാരെ അടുത്ത പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ പോയിൻറ്റും എട്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റും സെയിമാണ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഐറ്റംസിനൊന്നും ജി എസ് ടി ഇല്ല അതിന് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ജി എസ് ടി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എട്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കി പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഏവിയേഷൻ ടെർബൈൻ ഫ്യൂവൽ ടുബാക്കോ പ്രൊട്ടാക്സ് ഇത്രയും സാധനത്തിന് ജി എസ് ടി ഇല്ല പകരം എന്താണ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആണുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി എന്താണ് നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ടാക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും എന്താണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഒരു ജി എസ് ടിയിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ആര് ആരുടെ മേലിൽ നിന്ന് ആരിലോട്ട് കൈമാറി പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കി അല്ലേ ഒരു ഏഴ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ജി എസ് ടി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ വന്ന ഒരു ഏഴ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് എട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം അല്ല അല്ലേ ഇന്ത്യ എല്ലാ വട്ടവും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് അതായത് അടിച്ചു മാറ്റിയാൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ കടമെടുത്തതാണ് അത് എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കടമെടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ജി എസ് ടി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് രാജ്യത്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് ഫ്രാൻസിലാണ് അത് എവിടെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ അത് ഏത് വർഷമാണ് നോക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ അത്ര പണ പണ്ടത്തെ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഫ്രാൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ടാക്സ് ടാക്സ് റിഫോമാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപതുകളോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ജി എസ് ടി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മളും ഒരു രാജ്യമാണ് അതിപ്പോൾ വളരെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ